大二频道一纳吉，二零一九年十一月二十八日，一则逃犯落网的新闻就瞬间引爆了互联网。啊，单单凭借一张微笑的照片和通稿，就能引起广泛的讨论。他叫劳荣枝，是一个身背七条人命、逃亡二十年的凶手。第一次作案的时候是二十二岁，被捕时四十五岁。与他一同作案的男朋友法子英，在一九九九年被判处死刑。那今天我们就来起底一下这个劳荣枝。我们把时间拉回到上世纪九十年代，劳荣枝生于一九七四年，江西九江人，家中兄妹五人，劳荣枝最小。一九八九年，时年十五岁的劳荣枝考入九江师范学院，成为了一名幼师专业中专生。一九九二年，在九江石油化工公司小学任职语文老师，工作稳定，生活规律。可是之后与一个人的相识，就彻底改变了他的一生。而这一段孽缘也给几个家庭和社会带来了不可磨灭的恐怖记忆。一九九三年，时年十九岁的劳荣枝在朋友的婚礼上遇见了比他大十岁的男人法子英，二人就此结缘，确定了恋爱关系。劳荣枝青春年少，颜值气质出类拔萃，涉世不深，生活规律，为人师表，教书育人。那反观法子英啊，有过婚史，有一个女儿，贼眉鼠目，还留两撇小胡。啊，混迹社会，还蹲过八年监狱，在黑道上赫赫有名。呃，可劳荣枝啊，不仅对劣迹斑斑的法子英没有厌恶之心，反倒生出仰慕之意，心甘情愿的和法子英在一起。随后，劳荣枝也辞去了学校的工作，不顾父母哥姐强烈反对，执意与法子英交往。在生活娱乐突然丰富的九十年代啊，他当教师的薪酬是每个月三百元。哎，就是当时很普遍的薪资水准，啊，那时候也是倡导这个勤劳致富嘛，啊，但是一个年轻人呢，如果沉不下心，就容易对这个金钱物质的认知上出现偏差，想着不劳而获的人也是大有人在，而混迹江湖闯荡多年的法子英啊，出手非常阔绰，这让劳荣枝就看到了另外一种境界的生活。据说两人相识一年多的时间里啊，每月的开销都非常巨大。有时候他们一个月的支出就相当于一个工人家庭全家一年的收入，啊，当然这个经济来源呢是法子英和他团伙一起的违法收入。一九九五年因为利益问题，法子英团伙与敌对的帮派发生了血拼，他冲锋在前啊，用鱼叉给对方造成重伤。事后啊，他带着劳荣枝跑路到了深圳，开始了两人的亡命生涯，也开启了迈向罪恶深渊之门。两人本以为在满是机会的深圳重新打拼做点事业啊，可现实是他们很快就花光了钱，并且没有了生活来源。劳荣枝就想着尽自己所能吧，就到一家舞厅当起了三陪女。直到一天呢，同样求财的法子英持刀抢劫了一万多元。一九九六年五月份，两人又仓皇逃回了江西南昌，在南昌租了一间房。劳荣枝化名陈家，到爱乐音夜总会坐台。啊！可这一次不单单是为了赚那点工资啊，而是有更大的阴谋。为了尽快的搞钱，他们计划由劳荣枝在舞厅色诱有钱的顾客，将其带回出租房，再由二人进行绑架勒索，索要大额赎金。经过不断物色，劳荣枝盯上了做家电生意叫熊起义的男子。二人在舞厅啊相谈甚欢。那七月二十八日，劳荣枝给他打去传呼啊，约他来自己的出租房里边啊玩一会儿。熊起义欣然赴约。结果脚刚迈进屋里，被埋伏好的法子英直接用刀喝住，没敢反抗啊，就被捆绑起来。在法子英的威胁之下，说出了自己的家庭住址，可还是没能留住自己的性命。法子英用铁丝勒住他的脖子，窒息身亡。那法子英对遗体进行处理，分装在几个垃圾袋内。晚上和劳荣枝两人拎着垃圾袋到了熊起一家，用他身上找到的钥匙打开了家门。家中受害人的妻子。和不到三岁的女儿正在睡觉，法子英叫醒他们，直接将垃圾袋扔到地上。在拿到了总价值三万元的财物后，丧心病狂的法子英用同样的方式杀害了母女二人。第一次作案就是南昌轰动一时的灭门惨案，不留活口，极为凶残。劳荣枝也已经完全黑化。那案件呢是在几天后，因为邻居闻到异味报警才被发现。警方也根据熊起义的传呼记录啊和其他证人提供的线索，查到了劳荣枝所在的夜总会和出租屋，可他用的是四川籍女子陈家的假身份证啊，警方就通过这个身份证和信息，还真就找到了陈家这个人。后来经过出租屋房东辨认了，此人并非凶手，而且这个陈家呢本人一直都在深圳活动，这是因为啊劳荣枝早有准备，在深圳的时候啊就偷了与自己外貌有些相似的陈家的身份证。
。啊，经常与劳荣枝接触的人呢，提供了线索啊，说他有很重的九江口音，就调查了所有从九江到过深圳的人。那时候深圳之外的人来这儿啊，必须办理一个边防证啊，这个边防证上啊就有个人信息和照片。呃，警方就以此为突破口啊，就发现了与陈家外貌极为相似的劳荣枝，与劳荣枝形成一致的法子英也被发现啊。经过房东对照片的确认无误后，正式在一九九六年发布了二人的通缉令。得知自己被通缉的法劳二人，只能不断在外逃窜，不敢再回到江西。一九九七年十月初，逃窜至浙江温州的二人，先是租了一间房子，呃，计划和在南昌一样，劳荣枝负责诱骗，法子英实施绑架。在和一名叫做梁小春的女子交谈房子转租事宜的时候啊，而法子英就发现这个梁小春呢戴着欧米茄手表，由此判断这个人应该很有钱。而实际上啊，他是在夜总会工作。十月十日，在第二次见面的时候，法子英就直接制服梁小春，并将其手脚进行捆绑。而可在住处啊，仅搜得少量的财物，法子英当然很不满足，就逼迫他再骗一个有钱人过来。这于是梁小春就被迫打电话骗来一个女孩，叫刘素清。这刘素清刚到场也被制服，交出了一千多元现金和两万五千元的存折。随后，劳荣枝拿存折顺利将钱取出，法子英果断将二人勒死，一并抢走了二人身上的手表、手机、传呼机。那这一次，两人从到达温州到作案逃离。只用了短短的三天时间，又开始了四处逃窜的生活。那之后辗转于广州、南宁、杭州、常州等地。一九九九年六月底，他们逃窜至安徽省合肥市。七月一日，二人故技重施，又租一间房子。劳荣枝这一次化名沈灵秋，到了一间叫“三九天都”的夜总会坐台，物色新目标。半个月左右，就有一个人进入了他的视野。这人叫殷建华，是一个电器公司老板。他每次来玩啊，都不少消费。出手阔绰，而且习惯甩出几包软中华烟呢，让所有人抽。对于一个老板来说啊，一点闲散银两都是问题不大。谁也不能想到啊，这竟然也能给自己招来杀身之祸。劳荣枝就锁定了这个殷建华。那为了更好的控制和震慑目标，这法子英升级了自己的作案工具。那他以养狗为由，花一百五十元定做了一个钢筋笼子，半米高，一点五米长，既能关大型犬类，也能关人。劳荣枝这边引起了殷建华的注意啊，每次到夜总会都点他。终于在九九年七月二十二日上午，劳荣枝成功将殷建华诱骗至出租房内，结果可想而知，他被捆上了手脚，塞进了笼子。但是啊，出现了一个很大的插曲，这个殷建华也是见过世面啊，在法子英威胁他拿钱赎命，否则撕票的时候啊，蜷缩在笼子里的殷建华看了看眼前的这个小胡子，竟然说不相信他敢杀人。啊，感受到被蔑视的法子英的反应也不同常人呢、啊，直接就出门了。就到了一个市场，说自己家有木工活要干，带回来一个小木匠。这木匠一进屋就看见了笼子里面关个人，感觉不对，转身就要跑，结果被法子英一把拽住，抽出尖刀，当场刺死，并当着殷建华的面将遗体进行分解，然后放进了劳荣枝在旧货市场购买的冰柜。杀人不眨眼呐、啊，这一下彻底把殷建华给吓疯了。张口就说要拿三十万，马上就给他妻子刘某打了电话，让他赶快筹钱，并写了两张字条，让妻子交钱赎人。法子英也用电话和刘某取得联系，约定在第二天上午到家中取钱。一夜过后，七月二十三日上午，法子英出门前叮嘱劳荣枝，就如果自己中午十二点还没回来，就是被警察抓了，把人质撕票以后就赶紧逃跑。说完，拿了字条和一把左轮手枪。就前往殷建华家。那法子英到了以后啊，刘某说现实情况是拿不出三十万啊，只有十万元，马上出门筹钱了、啊，需要半个小时。那法子英竟然同意了。出门后的刘某就不知所措呀、啊，把这件事就告诉了自己的单位领导，领导马上让刘某报案。那事实证明啊，报案是最正确的选择，否则他也和前面的遇害者一样会死于非命。那警方接警后立马组织力量包围了殷建华家，这是一幢东西走向的四层结构的老式居民楼。受害人家在最里侧的一间屋子，因为临界，所以法子英在屋里就看到了警车，蹲坐在屋内一个角落啊，用一个箱子作为掩体，与警方展开对峙。现在不谈这个，谈什么呢？先拿一点吃的来吧。啊、哦，可以呀、啊。哦，你们开枪最好是对我正面打吧。你别拿正面作战好不好？把枪丢出来，有没有给讲，对不对？你有没有条件？这就是这么不公，你说的。其实你的生命跟我的生命是一样的，这都很珍贵的。珍贵什么的？嗯，好听的话，你拉一点工资。
那经过四五十分钟的劝说无果啊，警方接到命令，向屋内打出了一个催泪弹。那法子英敲碎了后窗的玻璃，伸头到外面呼吸空气啊，可是发现楼下全都是严阵以待的警察。自知无路可逃的法子英窜出房门，胡乱射击，结果被警方击中大腿，成功抓获。那可是被抓捕后，法子英开始和警方打太极，拒不交代任志、殷建华和同伙劳荣枝的下落。直到七天后，二人的出租屋内同样散发异味。有人报警，警方破门而入，发现了屋内有一个大钢筋笼，内有一名死者，是由铁丝穿过笼子绕过颈部，在笼子外用老虎钳拧着铁丝给勒死的。经确认，死者就是殷建华，并且在冰柜中发现了小木匠的遗体。而劳荣枝利用这一段时间早已不知去向。至此，一九九六年七月至一九九九年七月。法子英、劳荣枝确认杀害七人，分别是南昌熊起义一家三口、温州的梁小春、刘素清、合肥的殷建华、小木匠陆某。这法子英在与警方周旋时说，笼子里的殷建华是在出门取赎金前自己动手杀害的，并非之前的供词里说的让劳荣枝下手。所有的罪啊，都是自己一人所为，劳荣枝都不在现场。法子英也是明白啊，自己死罪难逃。也全都揽到了自己身上。一九九九年十一月十八日的庭审中，法子英承认所有罪行，但拒不对受害人家属道歉。那检方拿出一把二十厘米的尖刀，让他辨认是否为凶器。那法子英当场反驳：“那我怎么可能用这么差劲的武器啊？我用的刀最少都这么长啊！”说着就比出三十厘米的长度，啊，这其实就是蔑视法庭啊，表现欲很强，猖狂至极。法子英最终因为绑架罪、抢劫罪、故意杀人罪被判处死刑。一九九九年十二月二十八日，恶贯满盈的法子英被依法执行枪决。警方发出对劳荣枝的通缉令啊，他有很强的反侦查能力，又经常盗用他人的身份信息，辗转于全国各地，隐藏在人海之中，再无动静。很长的一段时间呢，在警方的视线里消失的无影无踪。根据资料显示，劳荣枝在厦门居住生活了很长时间。二零一六年六月份左右，他在厦门的一家叫“真爱酒吧”做客服。所有人都不知道他的名字，只有个英文名字叫雪梨。工作就是向酒吧客人推销酒水啊，获取分成。经过打扮呢，他并不像四十多岁的女人，很多同事都以为他只有三十多岁。说话也很温柔啊，慢声细语的。一般每天晚上十点左右上班，直到凌晨两点左右离开。他到酒吧后啊，会随处观察，找机会啊推销酒水，经常跟客户用一种很有标志性的笑容啊，就是被捕时展现的那种微笑。因为业务能力也确实很强啊，所以成交的概率很大。这网络上一张酒吧的圣诞主题海报也被曝光，为多名酒吧人员合拍的圣诞主题艺术照。其中，劳荣枝在照片中间的 C 位，并被称为“雪梨女神”。而转过年来到了二零一七年初，劳荣枝离开酒吧，原因不明，期间并没有签劳动合同。这离开真爱酒吧后呢，劳荣枝转到汽车行业，曾在某品牌 4S 店卖车。偶尔会和在酒吧结识的客户联系啊，开展自己在车行的销售业务，经常群发一些点赞、砍价消息和节日的祝福。那离开车行以后啊，在二零一九年，他又到厦门某商场一楼朋友经营的手表专柜帮忙打理生意。十一月中旬，朋友需要外出多日啊，就让劳荣枝在专柜照看。也就在此时啊，警方通过人脸识别技术，成功识别出他与在逃人员劳荣枝的外貌高度相似。确认无误后，马上对其进行抓捕。二零一九年十一月二十八日上午九点，劳荣枝在手表专柜面对警方突如其来的信息审核，那先是编造了一个假名，说是南京人，但警方通过查询呢，没有发现此人信息。之后他再没有任何反抗，在商场被捕。审讯中，劳荣枝拒不供述自己的信息，一直保持沉默，问什么都不回答。那警方采了他和老家亲属的血样进行技术检验，结果比对成功。那被抓的当天上午八点左右，他在微信转发了一条题为“感恩节，感恩生命中遇到的每一个人”的文章。哎、呃，在这些年里啊，他必然是遇到了很多人啊，也经历了很多事情。从我们已经挖掘到的这些生活片段中，就不难发现他是一个很能混得开的人。以往我们认知中的逃犯都是过得很挣扎，但是这个劳荣枝却很体面，他可以在一些群体中啊获得尊重，去整容、打扮时尚，用伪造的身份去打短工。
和别人谈恋爱。那作为逃犯呢，心理上的负担那必然是有的，而他却能在保持不被发现和融入人群，找到一个平衡点啊，完美的伪装自己，说明这人很聪明，很会动脑。逃亡这么多年。基本上就没有在社会上留下活动的痕迹。呃，总之，犯罪嫌疑人劳荣枝已经归案。在没有最终定罪之前呢，嫌疑人呢有获得辩护支持的权利，所以他申请了法律援助。公安机关也为他指派了一名援助律师。那辩护的方向是法子英比劳荣枝大十岁啊，混迹社会，阅历丰富。反观劳荣枝涉世不深，不排除、啊、遭遇了对方诱骗和胁迫的可能。而且之前法子英最终的口供中。也说都是自己干的，没有指向劳荣枝。他的家属面对媒体的采访也说，他是一个善良的人，应该是受到了男方的威胁。二零一九年十二月十五日，案件正式进入侦调办理流程。二零二零年八月三十一日，江西省南昌市人民检察院依法对劳荣枝涉嫌故意杀人、绑架、抢劫罪一案，向南昌市中级人民法院提起公诉。劳荣枝的哥哥在网络发文对受害人和社会公开道歉。受害者家属表示不接受道歉。二零二零年十二月二十一日上午九点，劳荣枝案在江西省南昌市中级人民法院开庭审理。对庭审中，劳荣枝一直低头哭泣，面对指控的故意杀人、绑架、抢劫罪，劳荣枝当庭认罪，但不完全认可，表示自己也是受害者，自己一直想当个好人。是法子英不断对自己实施殴打、摧残，饱受折磨，出于对法子英的恐惧，才一起做了那些坏事在他眼中啊，法子英就是一个残暴的恶魔。那跑路后，得知法子英被判处死刑啊，他说自己当时很开心，感觉是为民除害，还主动供述了一起在一九九八年法劳两人在江苏常州做的一起抢劫案件。抢到刘某夫妻七万元后呢，直接离开了，并没有杀人灭口。夫妻两人幸存。那这两人也提供了很重要的信息，说法劳两人呢用方言沟通，交流很少，但是配合默契，分工明确。这劳荣枝多次向被害人家属道歉，而面对民事赔偿诉求，他表示自己愿意赔偿，但是只有三万多元的积蓄啊，赔偿不起。自己逃亡的二十年来，除了炒股，从来没有做过错事啊，声泪俱下，进行了最后陈述。一共经过两天的公开开庭审理啊，啊，法庭宣布休庭，另行择期宣判。被害人家属希望判处死刑。二零二一年九月九日上午九点。江西南昌中院依法对劳荣枝案进行一审公开宣判，经审理认定啊，被告人劳荣枝犯故意杀人罪、抢劫罪、绑架罪，数罪并罚，决定执行死刑。劳荣枝不服判决，当庭提出上诉啊，但想必劳荣枝也无法再提交任何颠覆性的证据。光凭他在庭审上的这些供述来看呢，正常来说是很难改变死刑这个结局的。而至于劳荣枝和自己的亲属说啊，他也是受害者，一直被法子英威胁折磨。出于恐惧、害怕的心态，不得不服从，被迫做出了这些事情。而这种辩词基本上是站不住脚的，一点就说明问题。就法子英呢，从来没有对他实施过监禁或者是限制人身自由。从一九九六年的第一起作案开始，他随时都有机会抽离出来，对法子英进行举报。这一系列事件呢，也会马上停止。可是陆续面对那么多人在他眼前遇害，却还没有选择抽身。而是继续和法子英配合，很难让人相信这不是他的主观意愿。法子英被判死刑后，他依然选择逃避。二十年间，他也可以随时面对自己的过错，但是他没有。相比于给社会一个交代，还原事实的真相，他更贪图自己的享乐。这和他与法子英在一起的初衷是一样的。法院的公诉意见书认为，劳荣枝为系列犯罪的主犯。其主观恶性极深，也应当承担故意杀人罪相应的刑事责任。四座城市，六个家庭，七条人命，让行凶者受到应有的处罚，就是对受害者最好的告慰。那好了，上就是本期的所有内容，最后别忘了点赞、订阅、大吉，谢谢你了。